jak se máš, dobře, musíte nosit roušky. Když jsou nemoči a umíme si mít jim aj žápeštíčka mám. Tak to jo. Když máte kompletní návod, jak zvládat. A nenakupovat, jenom jeden nakupovat. A co mají dělat ti ostatní? No, ty musí jo ležet i monitu a, a léky do nížky. Ten jeden musí do nížky léky a ty, ty, ty duché musí zůstat doma. Zdraví vás. Takže dneska máme pondělí, stále tu v řádí covid, ale já jsem na pozemku 800 metrů čtverečných, takže nemusím mít roušku, jsem v přírodě. Nicméně, co se týká stavby, máme zalito, máme dva dny, třetí den po tom, co jsme zalili, takže už je to docela tvrdé. Můžeme skládat ztracené bednění. Nicméně, v rámci teda nějaké úspory peněz jsem se malinko kopol. Kopol jsem se v tom, že jsem si nezměřil a neskontroloval šilku lžice bagrové. Takže tak jako od začátku hovorím, že to mala být 40, tak to byla 50. Což mám mrzí, protože v konečném důsledku to robí na celom tom objeme možná zhruba nějakých 17-18 tisíc korun, které jsem zaplatil v podstatě zbytočně, len protože jsem si neskontroloval šírku lžice, kterou jsem si objednal 400 tků a bagrovali jsme 50 tků. Takže pozdravujem majitela bagru, protože vlastně takto jsem se ochudil vlastně o relativně dost velké peníze. Samozřejmě není to na škodu, jako barák bude držet líp, ale hm, se hněvá ma to, protože to byly penízky, které jsem mohl investovat do úplně něčeho jiného. Takže do budoucna na to si dajte pozor. Prostě a hoci je něco objednáte, musíte si to zkontrolovat, protože ah, nelze věřit absolutně vůbec nikomu. Skládáme momentálně ztracené bedení a já čekám na pomocníkov. Přijdu tři pomocníčky moje. Máme položené vlastně třetí šár. To je vlastně naša pomyslná nula, kterou se potřebujeme dostat. Do této výšky vlastně bude zalitý beton a na tuto výšku vlastně položíme kontejnery. Děně, když spravím tři palety, tak to mám za pět dní hotové v podstatě. A máme 700 ztracených kusů ztraceného bedení, což činí zhruba nějakých 16,5 palety. To počasí je strašně divoké, protože před chvíločkou a sněžilo, teď zase trošku svítí slunko. A pomocník v rouške. Čau. Čau. Za chvíločku ale vstupíš na pozemek přírodní, takže můžeš roušku odložit. Ahoj. Čau. To je taková opičí dráha tady. To je není. To je asi tady nespadlo. Musíš dávat pozor, nechat se pod nožičku. Jo. A zvedat nožku. Je tady už. No krásné, základové pásy jsou zality. A pomalu skládáš ztracený bednění. Pěkný, už se to začíná rysovat. Jo. No. Okay. Místo domu ta hrta buduje bazén. Hmm, Káš? No, tam se bude dát splývat. A v některých městech aj potápat. Dobré. Uvidíme, jestli to tak zůstane. No, uvidíme, co nám ta krize přinese. No. Zrovna jsme zřešili krizi. Že přijímáme doma málo jídla, keďže to je reality show, tak jdem po tomto natáčení zase rovno na nákup. A po malých kouskách budeme zase doplňovat naše zásoby, ať vydržíme nějaký ten čas, protože 
A som sa dočetl, že v Nemecku sa zabavujú už vlastne zdravotnícke potreby v prospech štátu. To znamená, že v klidu sa môže stať, že nám zastavia prídeli potravín, ktoré v podstate my v podstate dovážame a nakupujeme ako štát. Takže sa môže stať, že v našich obchodoch zostane pouze to, čo dokážeme vyprodukovať v Čechách a toho moc není teda. Krom madety, že? A, a tak, alebo budeme teda na jogurtoch. No čo, je to môj názor. Babičko, postavíte, papa. Pap, pap. Tak, dneska máme ďalší pracovný deň pred sebou. Opäť sami na stavbe. Dneska je za úlohu dokončiť vnitřek a spraviť to tak, aby sme mali minimálne vnitřek na hotovo. Posledze pak začneme robiť terasky. Tak, potrebujeme spraviť možno ešte horní terasu, aby sme v podstate boli prichystaní, pretože od pátku dneska je vlastne Uterí a od pátku má zase znovu pršať, takže musím spraviť takú tú roznášeci prácu čo najrychlejšie, ať to môžeme zaliť. Otázka z ní, všade je zákaz, všade je epidémia, 50 km od nás je epicentrum. Dokážem v tomto čase postaviť sám dům, čím víc budeme mít odbieru, tým víc se budu snažit. Úkolem dneska je dokončit vlastně oporní zadní zítku a minimálně spravit půlku střední terasy, aby jsme mali na zítra v podstatě už jenom zvyšek, protože v pátek bychom to mal už v podstatě finišovat že v sobotu nedělu bude pršať. Na dnes úkol splněn, protože jsme vlastně zvládli spravit střední terasku a zadní terasku. Dneska to šlo skvěle, trošku má bolí nožka, ale to se poddá. Stává tu po mně bordel, ale jsem unavený jak pes, takže zítra si tady poupratuje. Tak zdravím vás, dneska máme čtvrtek, je tu docela zima, je tu nějakých 3-4 stupně max. A nicméně já jsem vám chtěl ukázat, jak dopadly vlastně rukavice po dvou týdnech práce. Tak a dneska úkol do, doložit vlastně střední terasu, tam mám chyba jeden šár a vlastně dneska bychom potřebovali rozložit posledné čtyři palety na spodní terásku. No krásne, krásne. Tak jak ti to jde? Jak no. sa cítiš? Cítim sa znavenie. Pozor, šňovka. Ahoj, stavku a stavky. Povedzím, že vás pozdravujem. Ja vás pozdravuji. No, pretože ma dlouho neuvidíte. Neuvidíte. No, pretože ma dlouho neuvidíte. Protože sú bacíli. Takže je to jedna z variant, ako vlastne môžeme pozdraviť vlastne starkých na Slovensko, pretože vlastne sme medzi štátní vlastne. No a tým, že vlastne sú hranice za, za, zatvorené, tak nás asi neuvidíte hodne dlouho. Ja viem, že ste vravili, že prídete pozrieť, ale... Na... Asi to letos nevidí. Asi to letos nevíde a obávám se, že nevím, jak to bude v příští rok, takže budeme se snažit točit co nejvíc, ať máte prehlad a vidíte holky. Svačinka dopolední? Jo. 
Tak, mam kawanda piticzko. Ty masz tu na pusenku, że ja ci sam. Tak, musimy się prosto patrzeć. No, hezky to spapaj, co máš půse a pak dostaneš vodičku. Šup. Točíš krmení mláďat? Točím krmení mláďat. Dopolední svačinka. Ještě je sice nic nespravili, ale už jsou hladný. Já už jsem navozila plné kolečko betonu. Aha, a co s ním chceš robit? No, požádám tě, abys ho odvezl, kam potřebuješ. Tak, tak to vem. Tak aby ten beton, na kterém stojíte, aby byl čistý. Víš? Aha. Tak, to je ono. A co najdělej? Tak, tak. Příprava na dešť. Lučka to přichystala úplně dokonale, takže šmink by nemal zapadnout. Díky za pomoc. Je to úplně perfektní. Zítra musím dokoupit 18 kusů vlastně na klasického 25 cm ztraceného bednění. No a dneska je to fakt dobré, no. Dneska jsme to zvládli. Takže přesně jich bylo 652 kusů. Což. Není veľa, ale ani málo. Na to, že sme to v podstate spravili za 4 dní. A s tým, že som to musel vyrovnávať, takže... Asi som spokojný. Teď jedu do stavebnín. Potrebujú kúpiť pár vecí. Zbyli ich na stavbu. Samozrejme, stále řádí koronavírus, takže stavieť sa musí, pretože bytme v najmu, takže pokud by som prestal teraz stavieť, tak nás to príde dráž a štát mi to nepreplatí. A takové je ducho prázdno, lidu prázdno, nikto nikde. Nečudujem sa, no. Biznis stojí, bohužiaľ, tak aspoň niečo skúsim objednať ja teda v rámci srandy. I keď ja asi ekonomiku nespasím si myslím, ale tak človek nikdy nevie, že? Máme objednané, to znamená, že teď jedem na sklad. Skladník nám to vyhodí všechno. A já to budu muset nějak naskládat do auta, no, čo nárychlejšie. Zdravíčko! Co dáme první? Asi bednici, ne? Asi jo. Tak pojedem do předu. Dobře. Spousta železa, které jsem vykopal na pozemku, respektive tam byla bránka, která je samozřejmě hezká, stará tak 50 let, ale nic proti, ale já ji spíš použijem na to, že 
ju rozrežem a budem mať železo do straceného bednení. A dalo by sa to dať na šrot, ale... Ale... Myslím si, že lepšie využitie bude to, že to zabetonujem a ušetrím treba z tých uh, roxorových tyčí, ktoré pak posledne môžu vrátiť, takže... Uh, jdem na to? Perfektně, je to krásné, je to teplo, světě sluníčko. Přes hromady hry nejdou vidět auta, ani hluk. Nebude. Nebude? Ne. Tak, dneska bez erotiky. Až doma. Vlastně už jsme doma. No, tak bez erotiky. Má, uvádějí mi kopičku. Krásný zahraz. Tam je ale mlíčko. Taky má? Projde mi to takhle, nebo budu muset dostat pořádný náčení? Asi dostaneš, asi dostaneš pořádné nářadí, Milánčko. Tak dobře. Když mám ty dětské rukavičky, tak to si myslí, že mi to projde. Ještě. Tak, to držíme hygienu. Tak, tak. Tady je všadě koronavirus. Koronavirus. Ježiš, tady je mi. A. Bacil. Bacil. Ale... Musíme si umývat mídlo. No, ano. tady nemáme mídlo a budu tak si umývat těmi vlčenými obrázky, obrázkami antibakteriálními, že? Uh -huh. Aby jsme tam nebali bacily. Je, jo. Je malá dňky. To je krmení dvě zveře. A my máme dietu. A my máme prý dietu. Chceš taky kapříčku? Mhm. Taky ty dá. A nemůžeš ju mačkat. Po, po malý někoho. Tak. To není závod. Ne? Hm. Pomalinky. Tak, zkusím něco zaspívat, starké mohl, starké. Skalkal pes se sobec, se zelenou ku se žení. Myslivec pělo na koponku, pesku nás co dělas, jsi tak vesel stále. Teď bych vám nevím sám, a skákám dále. Včera jsme si zaměřili výšku laserem. Zapřeli jsme si to veškerým dostupným železem, které jsme měli po ruce. Tak my jsme vlastně chytli tu požadovanou výšku. Takže teď to vyzerá tak, že vlastně máme Měř dokonalou nulu všade, teda rovinu. Takže máme dokonalou rovinu, téměř. Samozřejmě jeden polystyr nám tam ušel, a i druhý tam, takže průsled je, že to nejde odlepit. Ta pěna mě drží tak neskutečně dobře, že to prostě z toho odlepit nejde. Kdyby jsem potřeboval prostě sundat. Prostě to nesudá. Budem to musieť sa říct znovu a z druhej strany niečo malinko přilepiť. Ať to vyrovnám. Nedá sa svietiť. Dneska to musím dolepiť. 
Plus je, že máme 5 5 lepidel, no ale tak snad si nejak vystačíme. Nejak som sa trošku předpočítal. Tak, ja dneska musím dodelať spodní trasu. Ešte prichystané, zabezpečené. Veškeré železo, ktoré bolo, som narval dovnitř. Hmm. Čo s ním, tak toto bude aspoň držať. Teď to vyzerá takhle. Prosím, máte ako základne, jo? Áno. Cvičište. Cvičište. 